السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان ملا പണ്ഡിതന്മാരെ വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകരെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാരെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ മേഘിനപേട്ടെ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള യൗവണ മറയാകുവ മുണ്ണ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് കോൺഫറൻസ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ദാല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുലുലമയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
കൻസുല്ലുലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ കെ നിബറാസുലമ എ കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മിന്ന് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും അവൻ്റെ ജന്നാത്തിനെയുമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനം ആ പ്രബോധന വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഈ ലോകത്ത് ദീനി ദാവത്ത് പ്രചരണം നടത്തി ആദം നബി അലിഹി സലാം അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യരിൽ പിതാവായി ആദ്യ മനുഷ്യനെ ആദം നബി അലിഹി സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രവാചകരാക്കുകയും ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം നബിമാർ അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത് സാമീപ്യമുള്ള മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനം ലോകത്ത് നടത്തി ആ അമ്പിയാക്കൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നു അവിടത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ റബി ആണ് നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ളത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അതിനാദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ദാവത്ത് ഇവിടെ സാധ്യമാവുകയും നടത്തുകയും ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഫാത്തായി പോയി അതിനുശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയത് മഹാന്മാരായ സൊഹാബത്തുൽ കിറാമാണ് ആ സൊഹാബത്തുൽ കിറാം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലെ വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് അവർ കടന്നിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണം ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് അവിടെ സംഗമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലും ജന്നത്തുൽ മാല്ലയിലും മക്കയിലും മദീനയിലുമായി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിനായിരത്തിൽ താഴെയുള്ള പത്തായിരത്തിൽ താഴെയുള്ള സ്വഹാബത്തിന് മാത്രമാണ് അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ലോകത്തിലെ വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പയ്യന്നൂരിലെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ സനത്ത് ഹംസ അഞ്ചാം വർഷം ഹിജറയുടെ അഞ്ചാം വർഷം എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഈ മലബാർ പ്രദേശത്തേക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ താബിയങ്ങൾ താബി താബിയങ്ങൾ അഴിമത്ത് മുജുത്തഹിതുകൾ മഹാന്മാരായ ഇമാമിയങ്ങൾ 
മാലി മദഹബിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഇമാമിംഗിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതിയല്ലാഹോവന്നു ഇമാമുൻ ഷാഫിഅലിയല്ലാഹോവന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹോവന്നു തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായ ഇമാമിങ്ങളും അവരുടെ മദഹബുകളിലായി വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ധാരാളം ഇമാമിങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്നു അങ്ങനെ കാലങ്ങളായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉലമാവ് ഉമ്മത്തി ഇസ്രായേൽ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആലിമിങ്ങൽ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ബനു ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ഏറ്റെടുത്ത മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയുടെയും ഈ മലബാറിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മഹാനായ കേരളത്തിൽ മഹാന്മാരായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹുവൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറുന്തങ്ങൾ ഉമർ ഖാദി റതി അള്ളാഹുവന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി അവരിലൂടെ കടന്നു വന്ന് വളരെ നല്ല നന്നായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ കാലയളവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ വിഖലമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മൂമിനീങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി ബിദാത്തിന്റെ ആളുകൾ പുത്തൻവാദികൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നു ആ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായി ഇവിടെ രംഗത്തു വന്നു മുജാഹിദുകളും ജമേത്ത് ഇസ്ലാമിയും തുബിലീഗുകാരും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധ പേരുകളിൽ എല്ലാം തെറ്റായ ഇബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആശയത്തിൽ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ മാറ്റിപ്പറയുന്ന മറ്റൊന്നാൽ പുതിയൊരു ആശയം പറയുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ ഈ പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുലുലമ എന്ന മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആ കാലം മുതൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്തയിലൂടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം സംഘടിതമായി ഇവിടെ നടത്താൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് സംഘടിതമായിട്ടാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ സംഘടിതമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ മാത്രം പ്രതികരിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉലമ സമസ്ത കേരള ജംയുത്തുലമ എന്ന മഹത്തായ ഒരു പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു അലഹമില്ല വളരെ ചരിത്രപരമായി ലോകത്ത് പുത്തൻവാദികൾ വഹാബികൾ വികലമായ ആശയങ്ങളുമായി കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് വികലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള നേതൃത്വവും സംഘടിതമായുള്ള നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം കാരണം 
ബിദാത്തുകാർക്ക് ഇവിടെ വളരാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവർ എന്തു ചെയ്തു അവരുടെ പ്രവർത്തനം യുവജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു വ്യാപിപ്പിച്ചു യുവജനങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം എന്ന് മഹത്തായ എസ് വൈ എസ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സുതാര്യമായി യുവജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പസുകളിലും മറ്റു കോളേജുകളിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർ വല വീശിക്കൊണ്ട് അവരാശയങ്ങളെ വികലമാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് മഹാനായ വന്യരായ മർഹൂം ഷംസുല്ലുലമൈക്കേസ്താദൻ അബ്ബർഹു മറക്കദഹു അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവരകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന പേരിൽ എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ശേഷം അതിന്റെ വ്യാപനം കർണാടകയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് റാംലീല മൈതാനിയിൽ വെച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദേശീയ സമ്മേളനം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മഹത്തായ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നിടത്ത് അവർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് വളരെ നന്നായി ഓരോ നാടുകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും എല്ലാം ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം യുവത്വം ആ യുവത്വം മാഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യുവത്വം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനും ജീവിതം നന്മയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആരംഭ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു യുവത്വം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭാഗമാണ് യുവത്വം എന്നുള്ളത് ആ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എത്രയെത്ര പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് വയസ്സന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ബാല്യകാലം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ആ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ആ ബാല്യകാലത്ത് ചെയ്തതുപോലെ യുവത്വകാലത്ത് ചെയ്തതുപോലെയൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം അങ്ങനെ പലതും അവരെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യുവ ആ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അധ്വാനിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് യുവത്വം എന്നുള്ളത് ആ യുവത്വകാലം അതും കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വാർദ്ധക്യമാണ് ആ വാർദ്ധക്യം നിങ്ങൾ നോക്കി പിന്നെ നന്നായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് ധാരാളം രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്നു പിന്നെ അവനിക്ക് ഒരു വടിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സഹായം വരുന്നു ചിലപ്പോൾ കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനയും പോകുന്ന അവസ്ഥയും വന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള അതേ ശൈലിയിലേക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലവും വാർദ്ധക്യവും ഒരുപോലെയാണ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള യുവത്വം എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കൾ നാടിന്റെ നല്ല ഒരു ഭാവി തലമുറയായി മാറണം 
ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഒരു നാടിന്റെ സന്തോഷമാണ് യുവാക്കൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ നാടിന്റെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ആകേണ്ട യുവത്വം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണുള്ളത് യുവാക്കൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചുപോയി നാട്ടിലെ അക്രമത്തിന്റെയും എല്ലാവിധ തോന്നിവാസത്തിന്റെയും എല്ലാവിധ വേണ്ടാത്തരത്തിന്റെയും ആളുകളായി ഇന്ന് യുവത്വം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യുവാവ് ആ യുവ യുവാക്കളെ കൊണ്ട് നാട്ടുകാരും നാട്ടിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരും വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുവത്വം ഏത് റൂട്ടിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഉപ്പളയിൽ വെച്ച് ഒരു പുതിയാപ്പിള പോക്ക് ആ പുതിയാപ്പിള പോക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടവരായിരിക്കാം ആ പുതിയാപ്പിള പോക്ക് ഈ സമുദായത്തെ ണിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അരിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയാപ്പള കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം അവസാനം പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജമാഅത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വന്ന് ഇതിനും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിനും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാണ് എന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ സൊല്ലാഹു വാലയും സല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത ഒരു ലോകളും അവിടത്തെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാണ് അതിന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് മഹ്ഷറയാണ് കബർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് മഹ്ഷറയാണ് കാനമിഹുഹംസീന അൽഫ് പ്രകാരം അതാ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഹിസാബെടുക്കുന്നു നല്ല ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കും ദുർഗ് ദുർജനങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു സമയം സുബാനന്ദോ നരകവകാശികളായി പോയാൽ വലിയ അപകടമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സമയാവ് പോലോത്ത സ്ഥലത്തല്ല ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് പകൽ സമയം ഉച്ചക്ക് വൈരത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ചൂടുകൊണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം സമാധാനമുണ്ടോ എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്ന ആ മഷറയിൽ വെച്ച് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല അഞ്ച് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നീ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഏതാണ് അഞ്ച് കാര്യം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തത് നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് നിനക്കാഹു താല തന്ന ആയുഷ്കാലം എത്രയാണ് പത്ത് കൊല്ലമാണോ ഇരുപതാണോ മുപ്പതാണോ അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ നൂറോ എത്ര കൊല്ലമാണ് ആയുസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബിനോട് വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എല്ലാം റിക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളവ് പറയാൻ പറ്റൂല അവിടെ കൈക്കൂലി പറ്റൂല കളവ് പറയാൻ പറ്റൂല വഞ്ചന പറ്റൂല അല്ലോമനഹ്തിമുലാഹിം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദിവസം ഓ മുമിനെ നിങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് അവരുടെ വായിലേക്ക് നമ്മൾ സീല് വെച്ചിരിക്കുന്നു വായ കൊണ്ട് സംസാരമില്ല നാവ് കൊണ്ട് സംസാരമില്ല ായക്ക് സീല് വെക്കപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെയോ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് യാസീൻ സൂറത്തിലാഹു താല പറയുകയാണ് 
അവരെ കൈകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു കൈ പറയുന്നു അള്ളാഹ ഇവൻ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൾ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഹറാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൈ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീൻ നമ്മൾ ഓതാറില്ലേ ആ യാസീൻ സൂറത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അവരുടെ വായിലേക്ക് നമ്മൾ സീല് വെച്ചിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ കൈകളാണ് ഓരോ പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന പെണ്ണെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന കൈയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഓരോ ടച്ചുകളും നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടച്ചുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ ഷെയറുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മറുപടിയുണ്ട് കേട്ടോ പറയേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന നിന്റെ കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ കേൾവിയെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ പിടുത്തത്തെ കുറിച്ചും നിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ കൈ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒത്തു അറുജുലുഹും കാല് പറയുന്നു സാക്ഷി പറയുന്നു ഇട്ടുണ്ട് മറ്റത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറിയുന്ന കാണുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം അറിയുന്നവനാണ് അവൻ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ആ റബ്ബിന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കാൻ ആ റബ്ബ് അറിയാതിരിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല ഒരുങ്ങിയപ്പെടും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് നിന്റെ ആയുഷ്കാലം നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു ആയുഷ്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെലവാക്കിയത് അള്ളാഹുവിനോട് കൃത്യമായ മറുപടി പറയണം ഓരോ മണിക്കൂറുകളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും വളരെ അമൂല്യമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല അത് തിരിച്ചു കിട്ടൂല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ നഷ്ടം നഷ്ടം തന്നെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഐശ്വര്യ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതല്ല പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് നമ്മളും നോട്ടങ്ങളും കേൾവികളും പിടുത്തങ്ങളും റബ്ബിന്റെ മുനു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ആയുഷ്കാലം നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെ ചെലവാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയുഷ്കാലം ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയാണ് ആയുഷ്കാലം പക്ഷേ ഈ ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ച് അള്ള ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം പറയുന്നു യൗവനത്തെ കുറിച്ച് യുവത്വകാലത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആയുഷ്കാലത്തിൽ നാം ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ പ്രായമുള്ളവർ കസേരയിൽ നാം നിസ്കരിക്കുന്നത് ബഡീജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമായ യൗവനം അച്ചവടം ബിസിനസ്സുകൾ ഹലാലായ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഇബാദത്താണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ യുവത്വ കാലത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയണം കേട്ടോ മൂന്നാമത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ മുതല് നിന്റെ സമ്പത്ത് നീ എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെയാണോ അല്ല ഹറാമിലൂടെയാണോ നിന്റെ സമ്പാദ്യം ആ സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയണം നിന്റെ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് വരുന്ന വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഏതെങ്കിലും മുതലാളിയുടെ ഷോപ്പിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ആ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുതലാളി സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ കാശിൽ പോയി അഥവാ അവിടെ പണമുള്ള സ്ഥലത്തു പോയി ആ കാശിൽ നിന്ന് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവരുടെ നിന്റെ മുതലാളിയുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരേണ്ടത് ആളുകളുടെ മുന്നിലല്ല ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോ മാത്രമല്ല ആരുമറിയാത്ത സ്വകാര്യ ജീവിതം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ നന്മയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പുകളിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മുടെ വേദികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഹറാമിന്റെ ചിന്തയുണ്ടോ ഹറാമിനെ തട്ടി ദൂരത്താക്ക് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഒരുപോലെയാവുക സുബാനത്തരം വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് ഒരേ ബെഡിലാണ് രണ്ടുപേരും കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെണ്ണ് അന്യ പെണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഭർത്താവ് അന്യ പുരുഷനോട് ഭർത്താവ് അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചാറ്റിംഗിലൂടെ ഹറാമുകൾ നടക്കുന്ന കാലമല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള അന്യ സ്ത്രീകളോട് ഹറാമിന്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള കാലമല്ലേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അന്യ പുരുഷനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ചാറ്റിംഗും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ അതാ മൊബൈലും ഉപയോഗം മിസ്കോളും മെസ്സേജും നടത്തുന്ന വളരെ മാറിയ ലോകത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കാമുകന് വേണ്ടി സ്വന്തം കാമുകിക്ക് വേണ്ടി കാമുകന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കടുത്തറുക്കുന്ന കാലമല്ലേ ഈ അടുത്ത് കേട്ടില്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു കാമുകന് വേണ്ടി അതാ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അടിച്ച് അടിച്ചു കൊന്ന് അവസാനം മരിച്ചില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കത്തിവെച്ച് അറുത്ത സംഭവം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അറിഞ്ഞില്ലേ സ്വന്തം അതാ പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞരിക്ക് കൊല്ലുന്ന കാലമല്ലേ ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം മൊബൈലിന്റെ ദുരുപയോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് സർവനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്താണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇസ്ലാമിക ചിന്തകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാട്സപ്പ് നീ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നീ മൊബൈൽ പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നീ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പുതിയ കാലത്ത് അങ്ങനെയും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം ഉയർന്നു പോയി പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചോ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന രാജാവായ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് മോനെ ഹറാമ് ചെയ്ത് കൂടാ അന്യ പെണ്ണിനോട് ബന്ധം വേണ്ട അന്യ അന്യ പെണ്ണിനോട് നിനക്ക് ഹറാമായ ബന്ധം വേണ്ട നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നീ നവർ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പുതിയ തലമുറയെ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ ചിന്തയിലൂടെ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം കേട്ടോ അതിനാണ് ഈ മൈക്കുകൾ കെട്ടിയിട്ട് പാതിരാത്തിന് വഴുകുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബാനറും ഫ്ലക്സും കെട്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ക്യാമ്പ് കൊടുത്തവര് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് പാതിരാത്രി വരെ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് സുബാനല്ലോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉരമാക്കളുടെയും മാലിമീങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നിലക്കുള്ള മഹത്തായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കാനാണ് വളരെ മലീമസമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ എങ്ങനെയാണ് കോളേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് 
പാൻപറാകും മാൻസും മധുവുമൊക്കെ ഇന്ന് സുലഭമാണ് മാത്രമല്ല ലഹരിയുള്ള കുളികകൾ ലഹരിയുള്ള മാത്രകൾ അതാ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ തന്നെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ രുചി നോക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണ് ലൈംഗിക ചിന്തകൾ വളരുന്ന കാലമാണ് ജി ഫ്രണ്ടും ബി ഫ്രണ്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് രംഗത്തും തിന്മകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ അവർക്ക് ധാർമ്മിക ചിന്തകൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവരെ നന്നാക്കാൻ ഒരു സംഘം വേണ്ടേ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമ നമ്മുടെ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കളെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹത്തായ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഈ ധർമ്മ ചിന്തയിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഈ സദസ്സിലുള്ളവരോടും ശബ്ദം ചവിക്കുന്നവരോടും പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഈ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ വഴിയിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേമിക്കുന്ന ഹബീബിനെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ വാർത്തെടുക്കലാണ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കേട്ടോ ഹറാമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ച് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് എസ് എസ് എഫിലൂടെ നടത്തുന്നത് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അംഗത്വകാലം വരികയാണ് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ ചേർക്കുന്ന കാലം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ എൻ്റെ മകനക്കും എസ് എസ് എഫിലൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം എൻ്റെ മകനെയും നിങ്ങളെ കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരിമീങ്ങളുടെ ഉലമാവിൻ്റെ സാധാത്തുക്കളെ പിന്തുണയുള്ള പൊരുത്തമുള്ള നിയന്ത്രണമുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെയും പറഞ്ഞേച്ചോ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വേണം നിന്റെ ഇൻകം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിലൂടെയാകണം ഹറാമിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാകാൻ പാടില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് വളരെ ഈ രംഗത്ത് വഞ്ചന വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് അത് ഹലാലോ ഹറാമോ എന്നില്ല എങ്ങനെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണം നന്നാവൂല നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് രണ്ട് കൈയും മേൽ പോട്ടു കൈർത്തിയവർ ഭയങ്കരം ദ്വായാണ് അല്ലാ 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 എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടോ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അവന്റെ വീട് ഹറാമിന്റെ വീടാണ് അവന്റെ വസ്ത്രം ഹറാമിന്റെ വസ്ത്രമാണ് അവന്റെ വാഹനം ഹറാമിന്റെ വാഹനമാണ് എങ്ങനെയാ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക മുഴുവനും ഹറാമിൻ്റെതാണ് ആരാരെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് കളവ് പറഞ്ഞ് സമ്പാദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും മറ്റൊരുത്തനെന്ന് അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നവരും തൊഴിലാളി മുതലാളിയെ വഞ്ചിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നതും ഈ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഹറാമിൻ്റെ മാർഗങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ മഹ്സറയിൽ വെച്ച് കൃത്യമായ കണക്കു പറയാതെ നിന്റെ കാലനക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിന്റെ ഇൻകം എവിടെ നിന്നാണ് കൃത്യമായ മറുപടി റബ്ബിനോട് പറയണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഹറാമ് തൊട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ ഹറാമിൻ്റെ ലവലേശം പോലും നമ്മുടെ പള്ളയിലോ നമ്മുടെ മക്കളെ പള്ളയിലോ ആകാൻ പാടില്ല രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് നമ്മൾ എന്തിനു അക്രമം കാണിക്കണം ആരാൻ്റെ പണം പറ്റിയെടുത്ത് ആരാരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് ആ പണം കൊണ്ടുവന്ന് ഹറാമിൻ്റെ പണം കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ തീറ്റിക്കുന്നത് ആ മക്കളെ പള്ളിയിലാക്കുന്നത് ആ ഭാര്യമാരെ 
അതുകൊണ്ട് സർവ തൊഴിലാളികളോടും സർവ മുതലാളിമാരോടും സർവ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരോടും ബിസിനസിന്റെ വഴികൾ തേടിപ്പോകുന്ന യുവാക്കളോടും ജീവിതത്തിന്റെ മൈഷത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോടും പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് റബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ വിദ്യാർത്ഥികളാകുമ്പോ മെഡിക്കലിന് പഠിക്കുന്നവനുണ്ടാകാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നവനുണ്ടാകാം അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ഈ രംഗത്തെല്ലാം കളവ് പറയുന്നതും വഞ്ചന നടത്തുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കേട്ടോ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഹറാമിന്റെ വഴിയും ചിന്തിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സംഘ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇത് ആലിമിങ്ങളെ പിന്തുണ ഉള്ളതാണ് സാധാത്യങ്ങളെ പിന്തുണയുള്ളതാണ് അതുപോലെ മഹാന്മാരെ നേതൃത്വമുള്ളതാണ് ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തമുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെ ദീനിയായ രംഗത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ചോ ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ നിന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയണം പോരാ ഇൻകമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചോദ്യമല്ല എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും ചോദ്യമുണ്ട് സമ്പാദ്യം എങ്ങനെയാണ് നീ ചെലവാക്കിയത് നീ ചെലവഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടതിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വഴികളെ കുറിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയാപ്പിള പോക്ക് ഇന്ന് കല്യാണങ്ങൾ ആർഭാടമാകുന്ന കാലമാണ് കല്യാണങ്ങൾ ആർഭാടമാകുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അതാ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മൊയ്ലാഞ്ചിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പാട്ട് പാടിക്കുന്നു മ്യൂസിക്കും ബാൻഡും മുട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുന്നു അതാ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ കാസറ്റ് ഇട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് തുള്ളിക്കളിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവനും ഹറഹാമല്ലേ ഈ ഹറാമിന് മോനെ നിന്റെ പണം നീ ചെലവഴിച്ചാൽ മുസ്ലിമെ നിന്റെ സമ്പാദ്യം നീ ചെലവഴിച്ചാൽ നാളെ റബ്ബിനോട് നീ എന്ത് മറുപടിയാ പറയുന്നത് നീ ചെലവഴിച്ച മാർഗത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നീ സമ്പാദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ചെലവഴിച്ച മാർഗത്തെ കുറിച്ചും റബ്ബിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിന്റെ സമ്പാദ്യം എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ചെലവെങ്ങനെയാണ് ഹറഹാമിന് നീ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ആണ് കബഡി ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ഉറുപ്പിയെ കൊടുക്കാൻ ഓനെ കണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് ചോദിച്ച അൻപതിനായിരം ലക്ഷവും കൊടുക്കാൻ നീ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റീചാർജ് ഒരു അന്യ സംസാരിക്കാനാണോ ഒരു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതും ഹറഹാമ് തന്നെ ആ സമ്പാദ്യം ആ ചെലവഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചും റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയണം കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നീ പഠിച്ച ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിസ്കാരം നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ കള്ളു കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ കള്ളു കുടിയുമായി നിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് വ്യഭിചാരം ഹറാമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അന്യപ്പെണ്ണിനെ കാണരുത് അന്യപ്പെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യരുത് അന്യപ്പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കരുത് അന്യപുരുഷനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യരുത് ോ ഈ പഠിച്ചതിൽ നീ എന്ത് ചെലവഴിച്ച് എന്ത് അമല് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ നിനക്കറിയുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മയെ വെറുപ്പിച്ചുകൂടാ ബാപ്പയെ വെറുപ്പിച്ചുകൂടാ ജ്യേഷ്ഠനജന്മാരോട് പിണങ്ങിക്കൂടാ അയൽവാസികളോട് അതാ തെറ്റി നിന്നുകൂടാ കുടുംബത്തിൻ ഷറയറ ഒരണു മണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആഹ്ലത്തിൽ ആരാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു ഈ യുവത്വകാലം നല്ല യൗവനം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നന്നായി ചിന്തയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്നങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ ഒരു ഹദീസിലൂടെ ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതി അള്ളാഹു അനുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ ആ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളുടെയും സഹായമില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ലോകത്ത് അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നെരിയാണിക്ക് മേലെ പെൻറ് ധരിക്കുന്നവനാണ് നല്ല സുന്നത്തായ താടി വെക്കുന്നവനാണ് തലയിൽ തൊപ്പി ധരിക്കുന്നവനാണ് ഇതാണ് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാളുടെ സന്മാർഗം നീ കാരണം ഒരാള് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവതും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഒരാളുടെ സന്മാർഗമാണ് ഒരാളുടെ ഹിതായത്താണ് എസ് എസ് എഫിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു സ്വയം സംസ്കരണമാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും സംസ്കരണം എത്തിക്കുകയാണ് ഓ പ്രിയമുള്ളവരെ നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് എന്താണ് എസ് എസ് എഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമയ നയിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് മദ്യപാനം ശീലിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് വ്യഭിചാരം പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഓ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്തും മരച്ചുവട്ടിയിലും അതുപോലെ ഓഫീസുകളിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളോ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളോ നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മോനാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ളവരാണ് സുന്നി കുടുംബമാണ് നല്ല അതവും ചിട്ടയും ഉള്ളവരാണ് ഈ കുട്ടിയും നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജിൽ പോയി ബസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിൽ അതിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മാനേജർ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ പണ്ഡിതൻ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാനുള്ള ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഉസ്താദ് ഇമാമ് നിൽക്കുന്നു രാവിലെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഹദീസ് പഠനമുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവരെ സംസ്കരിക്കുന്നു അതേ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കലിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിസ്ഡം ഹോമുകളിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന് നല്ല ദിനീപ നാട്ടിൽ കള്ളുകുടിയന്മാര് വർദ്ധിക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം അപശബ്ദങ്ങളും ധാരാളം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നാൽപ്പത്തി ആറ് നാല് ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നും വളർന്ന് പന്തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വഴി വഴികാട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതെ ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തിനാ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പരസ്പരം പിരിയുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഒരു യുവത്വത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് അവർക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ബോധമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുള്ള ഒരു വിഭാഗമായി വളർന്നു കൊണ്ടുവരാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോസ്ലം പറയുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം പടച്ചവനെ നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ് നീ തന്ന അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ് ഞാനോ എന്റെ ജീവിതമോ വളരെ തോന്നിവാസപരമായ ജീവിതമാണല്ലോ നിന്റെ ജീവിതം നീ നിന്റെ അനുഗ്രഹം വളരെ വലുതാണല്ലോ പടച്ചോനെ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കണം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെള്ളം ധരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് വെളിച്ചം ധരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആരോഗ്യം തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതുപോലെ സർവതും തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് ആ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എത്രയെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് നാവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരില്ലേ കണ്ണിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികളില്ലേ അവരുടെ കഷ്ടം എത്രയാണ് അവരുടെ പ്രയാസം എത്രയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്കറിയാം ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് എണ്ണുകയാണ് അവർ മരണത്തെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര രോഗികളുണ്ട് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈൽഡായവരില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഗർഭത്തിൽ ഗഡ്ഡ വന്ന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരില്ലേ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികൾ എത്രയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർ എത്ര ചെവി കേൾക്കാത്തവർ എത്രയാണ് കൈയും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവർ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ കാണുമ്പോ അവരെ അറിയുമ്പോ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ചെയ്ത നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ച റബ്ബല്ലേ അവർക്ക് രോഗം കൊടുത്തത് അതേ റബ്ബല്ലേ എനിക്കും ആരോഗ്യം തന്നത് ആ റബ്ബ് തന്നെയല്ലേ അവർക്ക് ക്യാൻസർ കൊടുത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച മതി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയും ഒരു ചെറിയിക്കണം മുഴുവനും തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്ന അല്ലോ 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 എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹാലെന്താണ് ഞാനൊരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലും പതിവാക്ക ഞാൻ എന്തൊരു തമ്മാടിയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്തെല്ലാം ഹറാമു ചെയ്തു എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നന്ന അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം കരയുന്നു പറയുന്നു പലപ്പോഴും സുജോതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ അവിടെ ചാലകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാന്മാരുടെ കരച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് കബറ് കാണുമ്പോ ഉഹുമാൻ നദി അള്ളാഹു എന്ന് ഒറ്റപ്പൊട്ടി കരച്ചിലാണ് ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മൈമത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉലമ എങ്ങനെയാണ് 
ഈ മഹാന്മാരെ പോകട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലുരമ നൂറുല്ലുരമ കൺസുല്ലുരമ ഇവരൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വക്കളിൽ ചുരുങ്ങിയ പേര് മാത്രമാണ് ഷെയ്ഹുന താജു ശരി അലി കുഞ്ഞു സ്താദ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളത് അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം സുബാനല്ലാ പൊട്ടി പാലീ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ആ കരയുന്നവനിക്ക് അറിഷിന്റെ തളരുണ്ട് കേട്ടോ സഹോദരിമാരെ ഇവരൊക്കെ മഹതിമാരാണ് സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതവും വലിയ നിലക്ക് ഇഷ്കുള്ള ജീവിതമാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീബിനെയും പ്രിയം വെച്ച ജീവിതമാണ് തകവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കണം ഖുർആാനോ അധികരിപ്പിക്കണം മഹദിയായ നഫീസ് സുബാനല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹത്തും തീർക്കുന്നു ഒരു ഹത്തും തീർക്കുന്നു റമദാൻ രണ്ട് ഹത്തുമാണ് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറു കുഴിച്ചു ആ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കബറിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹത്തുമൽ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്ത മഹദിയല്ലേ നഫീസ് സഹോദരിമാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹദിമാരും സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ മഹത്വക്കളും നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആരംഭ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്വഹാപത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് വലിയ സദസ്സാണ് ആ സദസ്സിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അബൂ ഹുറൈ റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മൻ അസ്ബഹ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തവരാരെങ്കിലുമുണ്ടോ സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫമൻ തബി അമിൻകുമുൽ ലൗമ ജനസത ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ജനാസയിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ മയ്യത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു വന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു അനയാറസൂലല്ലോ ഞാനുണ്ട് നബിയെ മൂന്നാമതും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ചോദ്യം ഫമൻ അത്വാമിൻകുമുല്ലൗമിസ്കീന ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മിസ്കീനായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അനയാറസൂലല്ലോ ഞാനുണ്ട് നബിയെ നാലാമതും അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഫമൻ ആദമിൻകുമുല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അനയാറസൂലല്ലോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്തും സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അല്ലോ 
അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഞാനുണ്ട് നബിയെ എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയില്ല അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ടല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ദിവസം ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗവകാശിയാണ് എന്താ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സുന്നത്തു നോമ്പുകൾ നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കണം അതാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സുന്നത്തു നോമ്പുകൾ നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഫറദ് റമദാനിലേത് മാത്രമല്ല തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് അത് ശരീരത്തിന് വലിയ ആരോഗ്യമാണ് നോമ്പ് നോക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് ധാരാളം ആളുകൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വലിയ പുണ്യമാണ് അതിനുള്ളത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ജനാസയിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ മരണ വീട്ടിൽ പോവുക അവിടെ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുക മരണ വീട്ടിൽ അവിടത്തെ മയ്യത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിക്കുക വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് പലരും അതിന് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലരും അതിന് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പാടില്ല മരണ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയണം അവിടെ വേണ്ടത് മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് മരണ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഷെയ്ഹുനാലി കുഞ്ഞുസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായിസ് നൽകട്ടെ താജു ശരിയ വിനയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എന്തൊരു തവാതുവാണ് എന്തൊരു താഴ്മയാണ് അവിടത്തെ മുഖം വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയാണ് ദേഷ്യം അവിടത്തെ മുഖത്തിൽ ഒരിക്കലുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരാളോടും അവരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരമില്ല ചെറിയ മുത്താല്യമിനോടും എന്തൊരു അതബോടയോടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് ചെറിയ മക്കളോടും എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ മക്കളെന്ന് കേട്ടാൽ വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടമാണ് വലിയ അൽമിൻ്റെ ഉടമ മഹാനായ താജു ശരി അരിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണേ അല്ലോ റസൂറുള്ളാനെ പലവട്ടം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മഹാനാണ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് പയ്യത്ത് വയ്യില് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട് മയ്യത്ത് വന്നാൽ മയ്യത്ത് ഉസ്താദ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ കാലൊന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശീലമാണത് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും പതിവ് എന്താ എല്ലാവരും ദൂരെ നിൽക്കും ആരാ എടുക്കുന്നവർ ചില ആള് പ്രത്യേകിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവർ വന്ന് മയ്യത്ത് പൊക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ ഉസ്താദ് എങ്ങനെയല്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മയ്യത്തിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് കൈ എത്ര പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കും അത് അവിടത്തോടുള്ള ഒരു ആ മയ്യത്തിനോടുള്ള അതബാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മക്കയിൽ മദീനയിൽ പോയവർക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസറിൻ്റെ അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ചില ആളുകൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണത് അപ്പ പറഞ്ഞു മയ്യത്താണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടി മദീനയിലെ ജനങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് ഒന്ന് മയ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ ആ കാലൊന്ന് പിടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ കട്ടിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ അതിങ്ങനെ മയ്യത്ത് ചുമക്കാൻ വേണ്ടി പിണക്കമാണ് അഥവാണ് മയ്യത്തിനോടുള്ള അഥവാണത് അപ്പോൾ മരണ വീട്ടിൽ പോവുക സംസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിക്കുക മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അതിൽ സംബന്ധിക്കുക കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് മറവ് ചെയ്ത് പൂർണമായും അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യമാണ് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യം 
അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖ് അക്ബർ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഉണ്ട് നബിയെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ട് നബിയെ മൂന്നാമത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരാരാണ് അപ്പോഴും സിദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഏത് ദിവസം ചോദിച്ചാലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക വലിയ പുണ്യമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ റമദാനിൽ മാത്രം ഒരു കിൻഡൽ കൊടുക്കുക നല്ല കാര്യമാണ് അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം എല്ലാ ദിവസവും പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുകൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ദായ്മയായി ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു അഞ്ച് ജിസു വന്നിട്ട് ഖുറാൻ ഓതുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഖുറാൻ ഓത്തില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് പേജ് ഓതി പതിവാക്കലാണോ ഇങ്ങനെ ദായ്മയായി ചെയ്യുന്ന അമല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാരെങ്കിലും ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുത്ത കൊടുത്തവരുണ്ടോ അപ്പഴും സുദീക്രതിയുള്ള ഞാനുണ്ട് നബിയെ നമ്മുടെ വീട് മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്നവർ നമ്മളാരെയും മുടക്കി പോകരുത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ പണമുള്ളവനാകാം തട്ടിപ്പുകാരനാകാം ഞമ്മൾ അവന്റെ തട്ടിപ്പൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട നീ കൊടുത്ത അതിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഉള്ളത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തോ അതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇനിയോ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ചായ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമാണ് ടൗൺ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പണിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉഷാറില്ല എത്ര ദിവസമായി ഉമ്മ നീ കാണാൻ പോയോ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള നിന്റെ മനുഷ്യൻ നിന്നോട് വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചില്ലേ ആ എന്റെ അടിമ എന്റെ അടിമ നിന്നോട് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചില്ലേ നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലല്ലോ നീ ആട്ടിയോടിച്ചില്ലേ ആ എന്റെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ അടിമക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അടിമയുടെ സമീപത്ത് നിനക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അടിമയോട് അള്ളാഹു പറയും അല്ലയോ അടിമ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോ എന്നെ നീ കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ അടിമ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവാണ് നിനക്ക് എങ്ങനെയാ രോഗം വരിക അള്ളാഹു പറയും അടിമാ നിന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നിനക്ക് പരിചയമുള്ള ഇന്നാലിന്ന വ്യക്തി രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നീ കാണാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ ആ അടിമയുടെ സമീപത്തേക്ക് സമീപത്തേക്ക് നീ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നീ എന്നെ കാണുമായിരുന്ന് എത്തിക്കുമായിരുന്ന് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക വലിയ പുണ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശീലമായത് മാറണം യുവാക്കളെ സഹോദരിമാരെ മുമ്മിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തണം സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണം സഹോദരന്മാരെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അംഗത്വ കാലം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അംഗത്വ കാലം വരുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ സംഘ കുടുംബത്തിൽ ചേർത്തിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മക്കളെ ആക്കണം കേട്ടോ വൈതറ്റിപ്പോകുന്ന കാലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ ദീനീ ബോധത്തിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ എത്ര എത്ര കൂട്ടുകാരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഇതിവിടെ കിട്ടൂല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകാൻ കഴിയില്ല ഒരു എം എൽ എ ആകാൻ കഴിയില്ല ഒരു എം പി ആകാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല 
എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിക്കുറി ചൊല്ലുന്നവര് വേണം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവര് വേണം ഹത്തുമോതുന്നവര് വേണം ആ ഹത്തുമോതാനും ഖുർആാനോതാനും ദിക്കറി ചൊല്ലാനും നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനും ഒരു കൂട്ടം ഇവിടെ ആളുകൾ വേണം ആ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് സായദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ സെക്ടർ പ്രവർത്തി സെക്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ാണ് മംഗലാപുരത്ത് ഇന്റീരിയറിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ സാധാൻ പെട്ടെന്ന് അപകടത്തിൽ മരിച്ചപ്പോ സാധാൻ എന്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുബാനോ നമ്മളെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ ഉപ്പാപ്പ മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാൽ ഒന്ന് അതാ കബറങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഓത്ത് ഖുർആാനോതാൻ വേണ്ടി ദർസിലേക്ക് ഓടണം മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ് പറയും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്ത് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മുതാലിങ്ങളെ വിടൂല അപ്പത്തെ ദർസിലേക്ക് വാങ്ങി അവിടെ കോടി അവിടെ മുതാലിങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടൂല പടങ്ങും പഠനം മുടങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ മുതാലിങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യ സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനായ മംഗലാപുരത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എസ് എസ് എഫിന്റെ സെക്ടർ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രവർത്തകനാണ് മരിച്ചപ്പോ സാധാനന്റെ കബറ് ആ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ച് മൂടുകല്ല് വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സാധാനന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ദിവസങ്ങളോളം നയാകാശ് പോലും അവിടെ ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഖുർആാനോത്തു ദ്വായാണ് അവിടെ എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു അംഗമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ കെ സി നഗറിലെ മുഹ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടില്ലേ ആ മുഹ്സിന്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഹത്തും അവിടെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തും ഖുർആാനോദി തീർത്തു എന്താ കാരണം കിട്ടിയത് ആ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് കബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പിരിയേണ്ട സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകരും നിന്നുകൊണ്ട് ഹത്തുമോതുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ആത്മീയ ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം ദീനിയായ ബന്ധം ഇതൊരു കുടുംബമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബദിയെടുക്കയിലെ സ്വാബിറും മിർഷാദും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് മരണപ്പെട്ടുപോയി ആ രണ്ട് കൂട്ടുകാര് ഒറ്റ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചപ്പോ സുബാനല്ലോ അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആലിമി അനുസ്മരണ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി വെച്ചപ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന സാധാത്തിക്കൾ ഒറ്റ ലൈനിലുണ്ട് താജുശ്ശരി അലിക്കുഞ്ഞു അതുണ്ട് അവിടെ മഹാനായ നമ്മുടെ അഷറഫ് തങ്ങൾ ആദൂർ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് സഖാഫ് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ തങ്ങന്മാര് കണ്ണവന്തങ്ങളുണ്ട് ആദൂർ തങ്ങളുണ്ട് കല്ലക്കെട്ട തങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കൾ മുഴുവനുണ്ട് ഈ സാധാത്തുക്കൾ മുഴുവനും ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന സൈദന്മാർ ഒറ്റ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഒരു പെരുപാടിക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മക്കൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാണ് ആ രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള മക്കൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ റസൂറുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമേതാ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമേതാണ് 
എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ആ മെമ്പർ എന്റെ പാപ്പ മരിച്ചു പാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മാമ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർ മരിച്ചു അവർക്കൊക്കെ ആയാണ് നമ്മുടെ അതാ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് യൂണിറ്റുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആയാണ് എത്ര തഹലിയിലാണ് എത്ര ഹത്തുമാണ് എത്ര യാസീനാണ് എത്ര ആലിമിങ്ങളുടെ ആയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല ആ പ്രവർത്തകരെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയ ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ള നാട്ടിൽ അച്ചടക്കമുള്ള അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരം കലാക്കാത്ത തൊപ്പി ധരിച്ച് താടി വെച്ച് നെരിയാണിക്ക് മേലെ ഫാൻറ്റ് ധരിച്ച് നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അനുസരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന നാട്ടുകാരോട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാത്ത നല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളരാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം എല്ലാത്തിനപ്പുറം നമുക്കും ഒരു കണ്ണടയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ കണ്ണടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അല്ല വിളിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ വിളിക്കുമ്പോ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഗർഭത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ടോ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോകണം മല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ടോ കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കി പോകണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും പിഞ്ചുമക്കളും എല്ലാവരെയും വിട്ടു പോകലല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ വിളി വന്നാൽ നിർവാഹമില്ല അത് വീട്ടിലാണോ പള്ളിയിലാണോ ട്രെയിനിലാണോ കാറിലാണോ ബൈക്കിലാണോ ഫ്ലൈറ്റിലാണോ വെള്ളത്തിലാണോ കറണ്ട് അടിച്ചിട്ടാണോ വ്യത്യാസമില്ല പടച്ചം വിളിച്ച വിളിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി കൊള്ളണം ആ വിളി വരുമ്പോ നമ്മുടെ മയ്യത്തും കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആരടി മണ്ണിൽ വെച്ച് മൂടുകല്ല് വെച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് അസലാമു അലൈക്കയ അബീ അസലാമു അലൈക്കിയ ഉമ്മീ ഉമ്മാ അസലാമു അലൈക്കും ബാപ്പ അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ഫാത്തി ഹസൂറത്തോതി എന്റെ ഉമ്മക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ബാപ്പക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മക്കള് നമുക്ക് വേണോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചോ നല്ല സുന്നി ചിന്തയുള്ള ദീനീ ബോധമുള്ള മക്കളായി വരണം വളരെ വളർത്തനം വളരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമുറഹീമായ മരിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യദായ ഈ മജിലിസ് ദ്വാക്ക് ജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ കൻസുൽ ഒലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ വലിയ മഹാനാണ് പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ഒരു ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായിരുന്നു വല്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ വിയോഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബുറാസുലമയെ കെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ധാരാളം മാലിമീങ്ങള് നമ്മിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളുണ്ട് വലിയ വലിയ വിളക്കുകളാണ് അണഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്കും സുഖമില്ല പ്രായമാണ് രോഗമാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാര് കുടുംബക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحيم يا ملك الجبار يا راجا سيدا يا رحمان يا نمدي سدسني سيغري كنه الله ني قبول كنه يا رحمان نجل باويغلان نجل دوشيغلان علم قرنج بران عمل قرنج بران تقوى قرنج بران وراء قرنج بران എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരാണ് അള്ളാ 
നിന്റെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദീനിയായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീ സ്വീകരിച്ചാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിത് മുഴുവനും വെറുതെയായി പോകും അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ പെരുമക്കോ വേണ്ടിയല്ല നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അഹലാസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് റബ്ബേ നീ വലിയ ഞാമത്ത് ചെയ്ത റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് ഞങ്ങൾ ധിക്കാരികളായ അടിമകളാണ് റബ്ബേ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് കൈ ഉയർത്താനും അർഹതപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും നിന്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ വിശാലമാണ് നിന്റെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ കടുപ്പപ്പെട്ട കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ വിശാലമാണ് ആ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലോ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലോ ഈ മാനും തക്കവയും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഇനി പൊറത്ത് തരാനുള്ളത് നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ റബ്ബില്ല അല്ലോ നിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സുജൂതി ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലോ നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ കിഡ്നി ഫെയിൽഡായവർ കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർ അതുപോലെ മൂത്രക്കല്ലിൻ്റെ അസുഖം മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന കൈക്കാല് കടച്ചിൽ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ സർവ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ രോഗമുള്ളവർ പ്രത്യേകം തുഴ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും രോഗികളാണ് റൊബേ നീ പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും രോഗികളാണ് നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ ആരിമീങ്ങൾ റൈസുല്ലുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഫൻ ആലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആരിമീങ്ങളും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങളെ നീ യോജിപ്പിലാക്കണേ റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആലിമ്യങ്ങളെ നീ യോജിപ്പിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ വിദേശത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് വന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് മാലിഹ്യങ്ങളും മാലിമീങ്ങളും ഹാഫുദീങ്ങളും ആക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങളെ ദ്വാന നീ സ്വീകരിക്കണേ റൊബേ ഈ പരിപാടിക്ക് സേ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കള ഉലിയാക്കള സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ഈ പവിത്രമായ വള്ളി അയച്ച രാത്രിയുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീ സംസാര ശേഷി നൽകണേ അല്ലോ എത്രയോ മഹാന്മാർക്ക് ജന്മന സംസാരമില്ലാത്തവർക്ക് നീ സംസാരം കൊടുത്ത റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവ നീ അവർക്ക് സംസാര ശേഷി നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വതക്കയുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജിരിസിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാര് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികളും ബാപ്പ മരിച്ചവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ബാപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആങ്ങളമാർ പെങ്ങന്മാർ കുടുംബക്കാർ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ അതുപോലെ പലരും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ച് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഞങ്ങളെ
മൂട് കല്ല് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളോ എല്ലാം അറിയുന്ന ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളോ നമ്മയും അവരെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ഖബറിൽ അവർ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല വേദനിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സമയത്താക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി വെച്ചവരാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകല്ല അള്ളാ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി മരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കും തൗപ ചെയ്ത് എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർത്ത് മരണത്തിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ ആ കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവർ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും നീ ആഖിബത്ത് നന്നായി ഹുസുനുൽ ഹാത്തിമയിലായി മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم